Друзья, я хочу сегодня быть благодарны Господу и благодарной Церкви. И хотел бы именно о церкви поговорить. Если можно, помогите мне, операторы. Итак, церковь. Что so, такое церковь? Кто-то скажет, церковь — это помещение, красивое помещение. Some may say it's a beautiful building. А, хорошие скрины. Uh, nice screens. Хорошие стулья. Uh, good seating. А, хороший кондишн, хороший лайтс. Air conditioning, lighting. Все это... Правильно. And these are correct. Uh, кто-то скажет, церковь uh, это не хороший только зал, это должен быть купол и крест. Это тоже правильно. And that is also right. Но есть что-то глубже. But there is something deeper. Церковь это даже не building, a это не здание. Is not just a building. Церковь это больше люди. It is more the people. Это люди, это вы и я. It is the people, me and you. Здания стареют. Buildings, they deteriorate. И за зданиями Христос не будет приходить. And Christ will not come back for buildings. Христос возвратится за церковью из людей. Christ will come back for a church that consists of people. Церковь, это дефиниция, это общество христиан, объединенных общей верой в Иисуса Христа как Бога, The church, a definition of the church, is a community of Christians that are united in faith uh, in Jesus Christ as God, their Savior. Это те, которые вокруг Иисуса объединились. It is those that have united themselves around Christ. Церковь, вторая дефиниция, собрание людей, принадлежащих A second definition can be a joining of people that belong to the Lord. Собрание людей, которые принадлежат Господу. A gathering of people that belong to the Lord. Когда же церковь появилась? When did the church appear? Кто-то скажет, ну 30 лет. Some may say 30 years ago. Но это неправда. Наша поместная, uh, да, uh, но Христова церковь намного раньше. Uh, this may be true for the local church, but Christ's church happened uh, long ago. Когда мы читаем два текста, Матфея 16 глава и Деяния 2 глава, we can read two passages, Matthew 16 and Acts chapter 2. Тогда Иисус сказал ему в ответ, это Симону, то есть Петру, Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоти кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах, и я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Второй текст. Каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и в простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви, у всего народа Господь же ежедневно прилагал спасаемых церкви. Так здесь короткие две мысли. So two thoughts on these passages. В Матфея, in Matthew, в 16 главе, uh, Иисус говорит ученикам, особенно Петру, Jesus speaks to the disciples, but especially to Peter, Я создам церковь мою. That I will establish my church. Она еще не создана. It is not yet established. Я ее создам. But I will establish. Здесь употребляется будущее время. And here he is talking about a future tense. Итак, в Матфея в 16 главе Иисус говорит, я ее создам. In Matthew, Jesus says, I will establish it. А в Деянии второй главе, But in Acts chapter 2, уже говорится, что она создана, и к ней кто-то присоединяется. We read that it has already been established, and there are people that are being added to it. Итак, когда церковь была создана? And so when was the church established? Между Матфея 16 и между Деяния 2. Between Matthew chapter 16 and Acts chapter 2. А что между ними было? And what happened in between? Между ними была Голгофа. There was Calvary. Между ними была гробница. There was the tomb. Между ними было воскресение, Пасха. There was the resurrection. Между ними было вознесение и излияние Духа Святого. There was the ascension and then the coming down of the Holy Spirit. Итак, церковь создана или другие тексты говорят рождена. And so the church was established or born. Между Матфея 16 и между Деяния 2. Between these two passages. 
Первый раз это слово или понятие как церковь употребляется до Рождества Христова. The first time this word or understanding is used before Christ. Это понимание как вот собрание объединенных людей, которые мы называем как церковь. This word that describes the unity of people for one reason. До Иисуса Христа уже другие народы это употребляли. Before Christ, different people use this concept. Евреи еще в древности употребляли похожее слово, которое по ихнему я по русски его произношение сделаю как кагал. Uh, the Hebrew people, they had this word, as you heard, to describe this gathering of people. Это тоже похожее слово. Это группа людей, которые объединяются с одной целью. It is the same concept, a group of people that are united for, with the same goal. Греки, uh, uh, the Greeks, они потребляли подобное слово, то есть слово, которое имело подобную нагрузку смысловую, но оно звучало как эклесия или эклесия. Uh, the Greeks, they had a similar world, uh, Ecclesia, which had the same meaning and understanding. В древней, в древней Греции Ecclesia – это народное собрание или высший гор, орган государственной, государственной власти. And so in ancient <coughs> Greek, um, they used this term and this idea of gathering people together with one idea. В Греции тогда был как бы лидер лидером город лидер это Афины. Athens was the leading city in Greece. Из всех жителей города выбирались или вызывались отдельные люди, которые должны были создать экклесию. And notable people were gathered from the whole city, which then was consistent in this idea of an ecclesia. Попасть в этот список или в эти, ну скажем, имена призванных или вызванных из всего города, это была большая честь. And it was a great honor if you were chosen to be part of this group of people. Итак, три слова. And so three words. Kagal, еврейская. The Hebrew word. Греческая эклесия и наша русская украинская церковь. The Greek word and then our word. Они имеют одну одно значение или одну нагрузку. Это люди из многих, созванные для одной цели и объединены каким-то одной идеей. People, Если смотреть на греческий, а Новый Завет на греческом написан. Это была большая честь из большого города позвали нас. Друзья, а теперь из миллиардов людей Иисус Христос позвал нас. Now out of the billions of people, we are chosen. Он избрал нас, он позвал нас из мира кому к себе, к нему. He chose us and he called us out of the world to himself. Итак, быть церковью это честь. And so it is an honor to be part of the church. Друзья, самое высокое положение на этой земле это быть церковью. The highest position that a person can attain is to be Part of the church. Мы уважаем другие политические структуры. We respect political structures. Но политики приходят и уходят. But politics they come and they go. Президенты поднимаются на четыре, на восемь лет и уходят. Presidents rise up for four or eight years and then they are no more. Но Иисус избирает не на четыре и не на восемь лет, а на вечно быть с ним церковью. But Jesus does not choose us for a particular term, but to be with Him. Forever. Друзья, даже будущее, будущую вселенную или будущие эпохи, которые в нас ожидают. And even the future years that are ahead of us. Павел апостол говорит, что именно церковь будет судить ангельский мир. Paul says that it is the church that will judge the the angels. Друзья, какую большую ответственность и привилегию мы получаем, когда становимся церковью? And friends, what a privilege and honor we receive when we can be part of the church. Итак, быть церковью это честь. And so it is an honor to be part of the church. Как Иисус относится к церкви? 
Мы все хотим быть похожи на Иисуса, правда? Как Иисус к церкви относится? Мужья, апостол Павел говорит, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. And Paul says in Ephesians 5:25, he says, "Husbands, love your wives as Christ loved the church, giving Himself up for it." Христос возлюбил церковь. Christ loved the church. Друзья, еще раз, Христос любит церковь. Christ loves the church. Дьявол хочет разрушить церковь, а Христос любит церковь. The devil he wants to destroy the church, but Christ loves the church. И он не только на словах говорит церковь. And he does not just say this with his words. Он предал себя на распятие ради церкви. But he gave himself up unto death because of the church. Христос отдал жизнь за церковь. Christ gave his life for the church. Друзья, любим ли мы церковь, как любит ее Христос? Do we love the church as Christ loves the church? Самое лучшее, что у Иисуса было, это его жизнь. The most valuable thing that he had, Jesus, is his life. Самое лучшее, что у нас есть, самое ценное это жизнь. The most valuable thing that we have is our life. И жизнь эту лучше всего вложить туда, куда вложил Христос. And it is best for us to dedicate our life as Christ did. Христос самое мудрое сделал вложение своей жизни. He did and he showed us by example to put his life Он растратил down. свою жизнь или предал свою жизнь ради церкви. He gave up his life for the sake of the church. Если ты думаешь, как мне прожить жизнь? And you may be thinking of how may I live my Чтобы life? оглянуться назад и потом в старости не пожалеть. So that when I grow old looking back I will have no regrets. Вложи свою жизнь в людей под названием церковь. Dedicate your life to the people that that are the church. Вкладывай свою жизнь в детей. Invest into children. Вкладывай в подростков. Invest in the teens. Вкладывай в служение нужде человека. Вкладывай себя в жизни людей, и ты никогда не пожалеешь. Invest into the ministry for people and you will never have regrets. Были люди, которые вкладывали свою жизнь в камни, в пещеры, в какие-то памятники себе строить. There were people that dedicated time and resources and made statues of remembrance for themselves. Замки строили. Uh, built castles. Но прошли годы, разрушили замки и жизнь потеряна. But years have passed and these things are now in ruin and their lives are for naught. Хочешь никогда не пожалеть за свою жизнь? If you do not want to have regrets about your life, вложи себя, свое время в служение людям. Then dedicate your life, yourself to the ministry unto people. Христос любит церковь. Christ loves the church. Люблю ли я? Любишь ли ты ее? Do I love it? Do you love it? Любим ли мы так, чтобы предать себя за церковь? Do we love it to the extent that we are ready to lay everything down for the church? Любить словами, любить дарами, любить талантами своими. To love with our words, with our gifts, and with our talents. Мне нравится, как наши поют музыканты, вокалисты. I like how our groups and vocalists they sing. И я знаю, это много десятков часов работы. And I know this is the result of numerous hours of practice. А что такое час? Это час жизни. But what is the value of this hour? It's an hour out of your life. Это десятки часов ихней жизни было вложено в эти песни. And tens of hours were dedicated to these songs. Это десятки часов наши братья там в комнатках проводят, чтобы чтобы церковь развивалась. The numerous hours spent there in those rooms putting things together. Это финансы, которые мы собираем. Финансы с неба в Америке меня еще никогда не видел, чтобы с неба падали. And the finances that we dedicate, and I don't know about you, but no money has ever just fell from sky. Но чтобы покрыть расходы, у нас большие расходы здесь. But to cover our expenses, and we have great expenses. И кто-то это жертвует финансы. But someone is sacrificing. А что такое финансы? Это час, два, десять, сто часов моей жизни. And what are finances? It's our time that we dedicate to earn them. Друзья, Христос любит церковь. Friends, Christ loves the church. Хочешь не пожалеть в конце жизни? Люби церковь как Христос. And if you want to have no regrets in your life, love the church as Christ loves it. 
Я хочу предложить четыре прообраза церкви. Ways that we see the church. Что такое церковь? What is the church? Когда Павлу задали вопрос, что такое церковь? When Paul was asked what the church was, Павел говорит, церковь это тайна. Paul says that it is a great mystery. Это тайна, которую Бог еще до сознания в своем сердце уже имел. It is a mystery that at creation God had in His heart. Но как бы Павел пытается эту тайну как-то объяснить. And Paul tries to somehow explain this mystery. И Павел приводит больше, чем 10 разных метафор и насказаний о церкви. And Paul, he offers over 10 different depictions of what the church is. Я хотел бы предложить сегодня 4. I want to offer four of them today. Церковь — это семья. The church is depicted as a family. Церковь — это невеста Христа. Depicted as the, Christ, uh, the bride of Christ. Церковь — это соль земли. Uh, as the salt of the earth, и церковь это свет миру. As the light to the world. Итак, давайте первое. And the first one. Uh, это семья Божья или Господня семья. The church is like a family. У меня вопрос. Uh, my question. Если слушайте сейчас внимательно. Если дети между собой братья и сестры. If children, uh, being brothers and sisters in one family, and they all have uh, one father. Как эта группа людей называется? What do we call this group of people? Они между собой братья и сестры имеют одного отца. They are brothers and sisters, and they have a father. Семья. A family. Семья. A family. Друзья, мы между собой братья и сестры. Uh, between each other, we are brothers and sisters. И независимо от цвета кожи, and regardless of the color of our skin, но мы братья и сестры. But we are brothers and sisters. И у нас один отец. And we have one father. У нас один отец. We have one father. Кто мы между собою? And who are we between ourselves? Мы между собою братья и сестры Господней семьи. We are brothers and sisters of the Lord's family. Друзья, семья. Что такое семья? Uh, what is a family? Семья — это место, где тебя ожидают. A family is a place where you are awaited. И семья — это место, где действуют другие законы, чем вне семьи. And inside the family there are different rules and principles that are in effect that are not present in the outside world. Хочу просто внимательно объяснить. I just want to explain this in detail. Представьте, что вам звонят. Imagine you get a call. Вы поднимаете телефон. You pick up. И вам, ну давайте, я вам звоню или пастор Славик. Imagine one of us is calling you. И я говорю, слушай, давайте, вот я Славику звоню. Listen. Слушай, жена заболела, дети заболели. My wife is sick. My kids are sick. И у меня температура. And I'm, I got a fever too. Я не поехал в церковь, дети не пошли в школу. I didn't go to church, my kids didn't go to school. У меня целый день свободен, можно к тебе приехать? I have a whole day free, can I come to you? С детьми. With my kids. Что вы скажете? What are you going to say? Слушай, что ты в школу не пошел? I said, look, if they didn't go to school, you didn't go to church. Если ты в церкви не поехал, you go to church. Может, stay home. Uh, maybe remain at home. Остань дома, да? Это... Это одна ситуация. Uh, this is one situation. Теперь второй пример. Now a second example. Представьте себе, что я нахожусь в офисе в церкви. Imagine that I'm in the church office. Uh, и мне звонят или Лия uh, там на работе. I get a call from Leah. У нас четверо детей. Uh, we have four children. И мне звонят или для для моей жены звонят из школы. And one of us gets a call from school. Uh, все четверо детей заболели. All four of your kids are sick. В школе у них температура. Uh, they have a fever. Как вы думаете, что я буду делать? Я закрою офис. Я сяду в машину. И этих же болящих температуре детей куда я повезу? Я повезу домой. Если, смотрите, первый пример. The first example. Если люди, которые не семья, if people that are not my family, и они болеют, and they are sick, то подождите меня в стороне. Then I say, wait. A little bit. Но если эти дети это моя семья, but now if these are my kids, то даже если они в температуре, that even if they have a fever, я все равно поеду их, я посажу их в мою машину и я привезу их в свой дом. I will still go pick them up 
put him in my car and bring him into my house. Друзья, в семье другие законы. Friends, in a family there are different principles. Церковь это семья Господня. And the church is the Lord's family. И Христос не чуждается детей в температуре. And Christ is not afraid of his children that have a fever. Христос не говорит сначала очистись, покайся, а потом я тебя приму. Christ does not say, well, look, get your life in order, repent, and then I can receive you. Наоборот, чем больше человек болен, чем больше человек, чем больше Иисус его хочет принять в свою семью. But on the contrary, the more sick the person is, the more urgency there is from his side to take you in. И, друзья, в нашей церкви, and in our church, мы говорим, что церковь не для идеальных и не для совершенно святых людей. We say that the church is not for ideal, perfect people. Церковь для духовно слепых, для духовно хромых, для в температуре, для духовно болящих людей. Церковь это семья, где тебя ожидают. But it is for the spiritually blind, deaf, and sick people that are in need of a savior. Итак, welcome to церковь. And so welcome to the church. Для того, чтобы прийти сюда, тебе не нужно стать идеальным. In order to come here, you do not first need to be become perfect. Я о том, что да, конечно, неправильно, если в семье всю жизнь дети только болеют, а их не лечат. Yes, it is not good if the kids in a family are just sick their whole life and they're not being taken care of. Когда люди приходят в семью, мы стараемся чайочку, медочку и что там еще, правда? When our kids are sick, we make honey and chicken soup. Итак, любой человек, самый грешный, может прийти в церковь. And so any person, regardless of how sinful they are, they can а come to church. Братья, служители, народ, мы, Дух Божий, мы действуем для того, чтобы исцелять людей. And then we as ministers and as a whole church, we come and we help and we influence these people. Второе прообраз или вторая мысль о церкви. The second depiction of a church. Это церковь, это невеста Христа. The church being the bride of Christ. Во втором Коринфянам, 11 главе, апостол Павел говорит о церкви Коринской. И апостол Павел говорит, что он обручил эту Коринскую церковь Иисусу Христу как Деву. Process of engagement between the Church of Corinth and Christ. А в книге Откровения, 19 главе, Иоанн говорит, что он видел эту церковь. And Book of Revelation, chapter 19, John says that he sees this church. Что она была свята, она не порочна, она чистой в одеянии. That was holy, righteous, and spotless. Церковь это невеста. The church is depicted as this bride. А Иисус это жених. And Jesus, the bridegroom. И здесь я хочу подметить две мысли. And I want to have two thoughts here. Две мысли о церкви как невесте. About the church depicted as the bride. Церковь как невеста должна быть взрослой или зрелой. The church as a bride must be mature. На ребенке не женятся. Uh, because kids don't get married. Подростка замуж не берут. You don't marry off a young teen. У нас четверо детей. Uh, we have четверо four, дочерей. Four, four daughters. Еще никто не сватался ни к одной. Uh, no one has come asking for any of their hands. Потому что 14, 13, 10 и 7. Because we have uh, 14, 13, 10 and 7. Уже молюсь. I'm already praying. Но еще не сватался. But we're not talking about а engagement yet. А почему? Why? Потому что замуж выходят взрослые. Because adults get married. Друзья, Иисус Христос возвратится не за подростком церквою и не за младенцем, а в зрелой церковью. And Jesus will not come for a toddler, a child, a young teen, but for a mature bride. И если мы хотим, чтобы Иисус скоро пришел, нам нужно становиться зрелыми. And if we want Him to come, then we need to mature. Мы должны взрослеть, а не духовно младенцами быть. We need to mature in our faith and not remain in infancy. Итак, женятся на взрослой или да, замуж берут взрослых. And so it is the mature that can marry. Третья мысль. Uh, the third thought. Церковь как соль земли. Church as the salt of the earth. Я прочитаю Мар Матфея, пятая глава. Matthew 5. Иисус говорит на горную проповедь. Jesus is saying, uh, preaching the Sermon on the Mount. 
Смотрите, как написано. 13 стих. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. Вы и свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Итак, два прообраза здесь в церкви. And so we see two uh, ways that the church is depicted here. Церковь это соль. It is the salt of the earth. Какое задание соли? What does uh, salt do? Какое задание соли? What does salt do? Задание соли проникнуть в среду и раствориться. Um, the salt uh, comes and penetrates whatever it surrounds and dissolves. Задание соли проникнуть и осолить то, куда она проникает. Uh, the, the purpose of salt is to come and to make whatever it encounters salty. Соль не может быть полезна, если он, она не проникает и не растворяется. The salt cannot be effective if it does not surround and dissolve. Соль не может быть полезной, если она не осоляет. It cannot be effective if it does not salt anything. Сколько бы вы не держали соль в баночке у себя в шкафу, regardless of how much salt you have in your shaker, она будет так стоять 10, 100, 300 лет, и она останется вот такой, вот такой. And it can remain there for hundreds of years. Но если вы ее посыпите в воду супчика или на мясо или на салат, она тогда растворяется и что-то делает. But as soon as it touches some sort of a food that you're trying to uh, spice up, then it can dissolve and have power. То, что сегодня происходит с нашей страной Америка. Uh, what is happening in our country of America today? Нам нужны не только новые, скажем, сильные политики. We don't just need new good politicians. Нам нужна сильная церковь. But we need a strong church. Нам нужна церковь, которая проникает в общество и осоляет это общество. We need a church that can surround these communities and have a positive effect on them. И мы не должны убегать от мира, мы должны And we must not flee away from the world, but go into these places and have a positive influence there. Как мы часто думаем? We many times think. В этом бизнесе все неверующие. Я туда не пойду. In this business, all are unbelievers. I'm not going to go. В этом университете все неверующие. Я туда не пойду. This university consists of all godless people. I can't be there. Друзья, задание соли именно идти туда, где все плохо. But the task Task of the salt is to go there where everything is bad. Это наше задание проникать в школы, колледжи, университеты, в госпитали и осолять. And it is our place to go to these workplaces and universities and schools and have this positive effect on the surroundings. Задание соли проникнуть и осолить, изменить. The task of the salt is to penetrate, surround, and не, dissolve. Не измениться, а изменить. Not to change itself, but to change what it comes in contact with. Joseph comes into the palace of Pharaoh. Or the residence of Potiphar. И не Иосифа поменяли, а Иосиф меняет ситуацию. And neither one of these people could change Joseph, but Joseph changes the situation around himself. Даниил попадает в Вавилон, не в Вавилон Даниила, а Даниил в Вавилон меняет. Daniel finds himself in Babylon, but Babylon does not change Daniel, but Daniel changes Babylon. Иисус приходит в мир, не мир Иисуса, а Иисус мир поменял. Jesus came into this world, and it was not the world that influenced him but he influenced the world. Иисус говорит, я ухожу, вы как церковь остаетесь, ваше задание быть солью. And Jesus says, I am a going, but now you in my place are to be the salt. Не мир церковь, а церковь должна мир меня. The world should not influence the church, but the church should influence the world. Это задание церкви. This is the task of the church. И четвёртое. And the fourth thing. Задание, смотрите, как Иисус 
Это одно, одна и та же глава. Uh, Иисус говорит две стороны церкви. Uh, Здесь в начале он говорит вы соль. Here he says you are the salt. Соль должна проникать и изменять. And the salt must penetrate and change. А потом как бы говорит только будьте осторожны. But then he almost says hey be careful. Потому что растворяясь вы можете сами измениться. Because as you go and dissolve and change, there is a danger for you to be influenced. Помните, что вы соль, но вы еще и свет. Remember that you are the salt, but you are also the light. А какое задание света? And what is the task of light? Задание света не смешаться со тьмой. The task of the light is not to mix with darkness. Вы улавливаете? Какая острая грань Иисус проводит? Вот здесь соль, вот здесь свет. Do you follow the, what Jesus is showing the difference between the effects of salt and light? Соль как раз и должна проникать и рас, раствориться, ну как бы осолить то, где она есть. Salt goes and it dissolves and remains and changes its environment. А Иисус говорит второе. But the second. Увлекаясь солью, не забудьте, что вы свет. Don't forget, while you are the salt, you are also the light. Задание света не смешаться со тьмой. And light is not to mix with darkness. Если свет смешивается со тьмою, он перестает быть светом. If light is mixed with darkness, it is no longer light. Итак, мы должны идти в бизнеса, в школы, колледжи освещать, но не смешиваться со тьмой. And so when we go to our workplaces and uh, places of study, we are to uh, not mix with the darkness. Итак, какая же роль церкви на земле? And so what is the role of the church here on earth? Церковь это семья. The church is a family. Церковь это невеста, которая должна быть зрелой. The church is a bride and is to be mature. Церковь это соль, которая должна осолять то, куда она проникает. The church is salt and must have an effect on all that it encounters. И церковь должна не смешиваться, то есть не учиться у мира греховного стиля жизни. And the church must be the light and not learn from the world and its evil ways. Нас ожидает новая страна. We are, uh, there is a country that is awaiting us. И те законы уже сегодня на нас распространяются. And the laws of that place is already extended to us today. То, что позволено сегодня для неверующих людей, для нас, как церкви, свет не позволено. And what is allowed for the world is not allowed for us as children of light. Мы не, мы не употребляем наркотик. Uh, we do not use drugs. Мы не пьем алкоголь. We do not consume alcohol. Мы не делаем аморальных, блудных дел. We do not participate in immoral behavior. Мы не воруем. We do not steal. Мы не клевещем. Uh, we do not slander. Мы не делаем зла. We do not do evil. Мы не производим насилие. We do not uh, rape. Пусть этот мир будет таким, каким он есть. Let the world be as it be. Библия говорит, нечестивый пусть еще делает нечестие и неправду. The word, the word says, may the evil doer continue in his evil ways. И этот мир будет становиться хуже. And the world will only get worse. Би Павел говорит, и Христос говорит, перед тем, как Иисус возвратится, мир или земля будет разложена до тла. Uh, Paul and Christ says that before the coming of Christ, the world will be in its worst state. Но задание церкви не уподобляться этому миру, а хранить себя святой. The task of the church is not to be like the world, but to be like Christ. Последний пример, и мы пойдем на молитву. The last example before we pray. Мне вспоминается один герой Ветхого Завета. I am reminded of a hero of the Old Testament. У меня, как у Димы Абрамовича. Um, we have the same hero with Дима Абрамович. Uh, он, когда что проповедует, у него две темы. Uh, when he preaches, he has two topics. Uh, evangelism. И, uh, and the book of Daniel. Ну, любит человек эту книгу. Uh, he loves this book. А у меня другая любимая книга. I have a different favorite book. Это книга судей. It's the book of Judges. И один из, из 12, 13 судей это Самсон. And one of these 13 judges is Samson. О Самсоне мы еще будем говорить. And we will hear more about Samson. Но я почему-то думаю о Самсоне. But when I think of Samson, вижу в Самсоне in Samson I see про образ церкви, uh, a depiction of the church, про образ церкви, a depiction of the church. Я хочу объяснить. And 
I will explain. Смотрите история Самсона. Look at the story of Samson. Вот он в начале. Here he is in the beginning. На нем почивает дух Господень. The spirit of God is upon him. И написано и почил дух Божий на Самсоне. And it says that the spirit of God came upon Samson. И начал Самсон действовать в стане данного между Цорою и Эстаолом. And he began working and being in the tribe of Dan. Все в Израиле узнали, есть у нас Самсон. Вот он. Божий дух на него сошел. And all of Israel saw that we have a judge. The spirit of God came upon him. Самсон это прообраз церкви. And in Samson we see a depiction of the church. В начале церкви на церковь сошел дух святой. In the beginning the spirit of God came upon the church. И все услышали в Израиле, в Иерусалиме Бог создал что-то что-то особенное. And all in Israel they noticed and they were witnessing the creation of something special. The Spirit of God came upon them and they were speaking in unknown tongues. And the Spirit of God was miraculously working in that place. But as the years went by, in the life of Samson and in the life of the church, the longer Samson lives, the further away from God he went. And as time progressed, the church starts to move further and further away from the truth. And we know the history of the dark ages. Когда настоящих верующих сжигали на кострах. When true believers were burned at the stake. Когда я на гуса за то, что он верил в живого Бога, сожгли как еретика. When young Gus was burned at the stake as a heretic. Церковь отступила от Бога. The church walked away from God. Но смотрите, в жизни Самсона точно так же. But in the same way as in the life of Samson. Самсон уже без Бога. Samson is without God. Самсон говорит, у меня есть опыт. Samson says, I have experience. У меня есть длинные волосы. I have long hair. У меня такая сила. I have such strength. I will stand up and I will defeat them as before. But he did not know that the Lord walked away from him. But how does his life end? Samson goes through a deep valley. He finds himself in prison. But in the end, he is praying to God. And he says, Lord, remember me now. And it says that in the end of his life, Samson did more than he did in all of his life previous. The power was greater upon him in his last moments. And I pray about this. I want to see this day. When God will show his glory even more so than in Acts. And I say, Lord. If the hair on the head of Samson could grow back. Друзья, волосы растут. And the hair grows. И церковь тоже может возвратиться та же сила еще больше, чем когда-то было. The church can go back and even greater glory. Но, друзья, что Самсон сделал? Самсон пришел и говорит, Боже, вспомни меня, ты вспомни меня. But what does Samson do? He comes to God and he says, remember me, O Lord. Я виноват. It is my fault. I left you. I grew cold to you. I depended upon myself. It is my sin that led me to this prostitute, to this poor land. I left you knowingly. And he comes back with his heart to God. And God receives him. And gives him glory and power. We've walked 30 years. We had a lot of victories. There were also a lot of valleys. 
But I want to ask the Lord, God, Боже, give дай, us дай more. больше славы и силы Твоей. Give us more glory and more Я хочу power. здесь видеть людей, которые каются. I want to see people repent in this Я хочу place. здесь видеть людей, которые исцеляются от физических, душевных и духовных недугов. People that receive healing in their body, in their soul. Бог хочет благословить свою церковь. God wants to bless his church. Но Бог хочет, чтобы мы это сами внутри себя возжелали всем сердцем. But we as the church must desire this from the depth of our heart. Давайте мы поднимемся. Let us stand.